সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতে শিরোনাম তানোরের পুকুর থেকে 375 রাউন্ড গুলি উদ্ধার রাজশাহীতে বিশ্ববিখ্যাত রেমন টেনিস কমপ্লেক্সের নাম অপসারণের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান রাজশাহীতে আম নিয়ে আশায় চাষীরা রাজশাহী ঢাকা বিরোধীহীন ট্রেনের নাম দেবেন প্রধানমন্ত্রী বললেন লিটন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী তানোর উপজেলার একটি পুকুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাইফেলে 375 রাউন্ড গুলি পাওয়া গেছে সোমবার বেলা 11টার দিকে মাছ ধরতে জাল ফেলা হলে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় গুলিগুলো পানি থেকে জালে উঠে আসে পুলিশ জানিয়েছে গুলিগুলো অনেক পুরনো বিষয়টি তারা তদন্ত করছেন জেলা পুলিশের মুখপাত্র সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুর রাজ্জাক খান জানান তানোরের কামারগাঁও ইউনিয়নের মালশিরা গ্রামের এই পুকুরটির মালিকের নাম আব্দুল সত্তার মাছ চাষের জন্য তিনি অন্য এক ব্যক্তিকে পুকুরটি ইজারা দিয়েছেন সোমবার তার লোকজন মাছ ধরার জন্য পুকুরে জাল ফেলেন তখন গুলিগুলো উঠে আসে এরপর স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন তখন গুলিগুলো জব্দ করে থানায় নেওয়া হয় তিনি আরো জানান গুলিগুলো অনেক পুরনো এসব গুলি এখন আর রাইফেলে ব্যবহার হয় না স্থানীয়রা ধারণা করছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হয়তো গুলিগুলো পুকুরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তবে পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত নয় তারা বিষয়টি তদন্ত করছেন তদন্ত শেষে এ ব্যাপারে মন্তব্য করা যাবে তবে এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হবে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা এবার বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে নিজেদের বিপণন শাখা খুললো বিশ্বের নাম করা ব্র্যান্ড রেমন শপ সোমবার বেলা এগারোটায় মহানগরের অলকার মোড়ে এর উদ্বোধন করেন রাজশাহস্থ ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার সঞ্জীব কুমার ভাটি এ সময় রেমন শপের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগের পরিচালক কিরণ কালবেগ ও হেড অব রিটেইল দিলীপ সুকুমার উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাব্লিউ সরকার বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ লিয়াকত আলী সহ রেমন শপের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনের পর নগরীতে এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় র্যালিটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেমন শপের কর্মকর্তারা জানান রাজশাহীর মানুষের রুচি ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে এখানে রেমন শপ যাত্রা শুরু করল শুধু ঢাকা নয় রাজশাহী থেকে এখন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডে রেমন্ডের সব পণ্য পাওয়া যাবে উদ্বোধনের পর সোমবার থেকে এর বিপণন কার্যক্রম শুরু হয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর রাজাকার এন এস এফ নেতা কুখ্যাত জাফর ইমামের নামে রাজশাহী আন্তর্জাতিক টেনিস কমপ্লেক্স ভবনের নাম অপসারণের দাবিতে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন রাজশাহী জেলা ও মহানগরের মুক্তিযোদ্ধারা সোমবার বেলা বারোটার সময় রাজশাহী জেলা প্রশাসক এস এম আব্দুল কাদেরের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে রাজশাহীর মুক্তিযোদ্ধারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার আব্দুল মান্নান রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর ইকবাল যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল রহমান রাজা সহ রাজশাহী জেলা ও মহানগরের মুক্তিযোদ্ধা ও তার সন্তানরা রাজশাহী থেকে ঢাকা রুটে চলাচল শুরু করতে যাচ্ছে বিরতিহীন আন্তনগর ট্রেন এর নাম এখনো ঠিক না হলেও চূড়ান্ত হবে দু এক দিনের মধ্যেই এই ট্রেন চালু নিয়ে প্রস্তাবনাগুলো চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন রাশিক মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন রোববার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে রাজধানীতে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন এ সময় ট্রেনটি প্রস্তাবিত নাম সহ আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন তারা মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন জানান প্রস্তাবিত নামগুলো প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করে এ সময় তার কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয় এছাড়াও আনুষঙ্গিক বিষয়েও আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী দু এক দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে মতামত দিলে ট্রেনটির নাম চূড়ান্ত করা হবে এ সময় বিজিএমই এর প্রথম নারী সভাপতি রুবানা হকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন লিটন বলেন পদ্মা নদীতে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথভাবে খনন নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয় এতে ইতিবাচক মতামত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলে জানান মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন মেয়র বলেন দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে পহেলা বৈশাখ থেকে রাজশাহী ঢাকায় একটি বিরতিহীন ট্রেন চালুর প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী এই ট্রেন চালুর অনুমোদন দেন কুয়াশা ঝড় ঝঞ্ঝা আর শিলাবৃষ্টির ধকল কাটিয়ে দানা বেঁধেছে আমের গুটি স্বর্ণালী মুকুল ঝরিয়ে শাখা প্রশাখায় দোল খেতে শুরু করেছে সেই গুটি চৈত্রে তপ্ত দুপুরে আগুন মুখ সূর্য যখন মাথার উপর উঠেছে তখন আম গাছের সবুজ পাতাগুলো উঠেছে চিকচিক করে আর তার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ঝাঁক ধরে থাকা মগ ডালের গুটি 
রাতে ঠান্ডা আর দিনের গরম আবহাওয়ায় যেন খাপ খাইয়ে উঠেছে আমের ছোট দানাগুলো সদ্য গুটি বাঁধা সেই সবুজ দানাতে স্বপ্ন দেখছেন রাজশাহীর আম চাষীরা দিনের সব ব্যস্ততা তাই আম গাছকে ঘিরেই বছর জুড়েই আম নিয়ে কর্মযোগ্য চলে রাজশাহীতে তবে মৌসুমের এই বিশেষ সময়ে যত্ন আরটি বেড়ে যায় আম গাছের কীটনাশক স্প্রে গোড়ায় পানি দেওয়া সহ দেখভালের কাজ এখন চলছে পুরো দমে গেল কয়েক বছরের তুলনায় এবার রাজশাহীর প্রতিটি গাছে পর্যাপ্ত মুকুল এসেছে এগুলোর বেশিরভাগে গুটি বেঁধেছে আম স্থানীয় আম চাষি ও ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা কালবৈশাখীর মৌসুমে বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না এলে গত কয়েক বছরের তুলনায় রাজশাহীতে এবার আমের বাম্পার ফলন হবে আম চাষিরা জানান এবার শীত পড়েছে কম তবে ফাল্গুন মাসেও ঘন কুয়াশা ছিল তাই মুকুল আসার শুরুতেই অসময়ের কুয়াশায় মুকুলের ক্ষতি হয়েছে এরপর শুরু হলো তাপদাহ দিনের রৌদ্রের প্রখরতা আর রাতে শীতের আবহাওয়া এতে কিছু মুকুল বিনষ্ট হয়েছে অঙ্কুরেই এরপর দু দফা গেছে শিলাবৃষ্টির ধকুল সামনে তাপদাহ এবং কালবৈশাখীর সংখ্যাও রয়েছে তবে এত দুর্যোগের পরও প্রতিটি গাছে পর্যাপ্ত মুকুল রয়েছে সেসব গাছের অধিকাংশই এখন আমের মুকুল গুটিতে পরিণত হয়েছে রাজশাহীর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় রাজশাহীতে প্রায় সতেরো হাজার হেক্টর জমিতে আম বাগান রয়েছে এই পরিমাণ জমির বাগান থেকে হেক্টর প্রতি দশ থেকে বারো মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয় সে হিসেবে প্রতি মৌসুমে কমপক্ষে এক লাখ সত্তর হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয় তবে এবার হেক্টর প্রতি গড়ে পনেরো দশমিক আটান্ন মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে অধিদপ্তর রাজশাহী র্যাপ পাঁচের মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার বানেশ্বর এলাকা থেকে নয়শো পঁচানব্বই পিস ইয়াবা সহ অলিউল নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাপ পাঁচ রাজশাহীর একটি দল রবিবার রাতে বানেশ্বর এলাকায় অভিযান চালায় এ সময় অলিউলকে সন্দেহ হলে তার দেহ তল্লাশি করে নয়শো পঁচানব্বই পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয় পরে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে নাটোরের গুরুদাসপুর থেকে এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের এক সদস্য রিপোনালিকে আটক করেছে র্যাব পাঁচ এ সময় তার কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন পাঁচটি সিম কার্ড ও বেশ কয়েকটি প্রশ্নপত্রের মোবাইল স্ক্রিনশট উদ্ধার করা হয়েছে সোমবার সকালে উপজেলা লক্ষ্মীপুর গ্রামে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয় আটককৃত রিপোনালি উপজেলা লক্ষ্মীপুর গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে র্যাব পাঁচ সিপিসি দুই নাটোর ক্যাম্পের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এটিএম মইনুল ইসলাম জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা লক্ষ্মীপুর গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে রিপন আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাবের একটি টিম এ সময় রিপন আলীর ঘর তল্লাশি করে তার কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন ও পাঁচটি সিম কার্ড জব্দ করে পরে মোবাইল ফোন থেকে বেশ কয়েকটি প্রশ্নপত্রের স্ক্রিনশট জব্দ করা হয় আটককৃত রিপন আলীর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে নাটোরের গুরুদাসপুরে এইচএসসি পরীক্ষার সময় শেখ গোলাম মোস্তফা ও পারভেজ মোশারফ নামে দুই ভুয়া পরীক্ষার্থীকে আটক করে এক বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান এই দণ্ডাদেশ প্রদান করেন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন শেখ গোলাম মোস্তফা নাটোর শহরের বলারিপাড়া মহল্লার মশিউর রহমানের ছেলে ও রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং পারভেজ মোশারফ সদর উপজেলার একডালা গ্রামের মনোয়ার হোসেনের ছেলে ও রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান জানান চলমান এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা চলাকালে রোজি মোজাম্মেল মহিলা কলেজ কেন্দ্রে শেখ গোলাম মোস্তফা ও পারভেজ মোশারফ নামে দুই পরীক্ষার্থীর আচরণ দেখে কক্ষ পরিদর্শক লাভলু প্রামাণিকে সন্দেহ হয় এ সময় তিনি তাদের প্রবেশপত্র দেখতে চাইলে তারা তা দেখাতে অসমর্থ হয় পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে তারা গুরুদাসপুরের শামসুজ জোহার ডিগ্রি কলেজে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী জিল্লুর রহমান ও হারুনার রশিদের পরিবর্তে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন পরে তাদের আটক করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমানের সামনে হাজির করা হয় এ সময় বিচারক তাদের দুজনকে এক বছর করে কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের র্যাব পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ও ফেনসিডিল সহ পাঁচ বিক্রেতাকে আটক করেছে 
শিবগঞ্জ পৌরসভার পাঁচ নং ওয়ার্ডের নতুন আলিডাঙ্গা এলাকা থেকে সাড়ে সাত হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ তিন বিক্রেতাকে আটক করে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ আটককৃতরা হল শিবগঞ্জ উপজেলার পাকা ইউনিয়নের চর লক্ষ্মীপুরের ওয়াজেদ আলীর ছেলে কাজল আলী দুর্লভপুর ইউনিয়নের চর হাসানপুর গাইপাড়ার এজাবুল হকের ছেলে খায়রুল ইসলাম ও শিবগঞ্জ পৌরসভার নতুন আলিডাঙ্গার একাব্বর আলীর ছেলে নাইমুল আলী শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শিকদার মশিউর রহমান জানান ইয়াবা কেনা বেচা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার সন্ধ্যায় ওসি সহ এস আই আব্দুল সালামের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি টিম শিবগঞ্জ পৌর এলাকার আলিডাঙ্গায় অভিযান চালায় এ সময় নাইমুলের বাড়ি থেকে সাড়ে সাত হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বাড়ির মালিক নাইমুল সহ তিনজনকে আটক করা হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ